ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మీడియాకి కళ్ళ వేసేలా ఒక జీవోని రిలీజ్ చేసింది ఆ జీవో ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఈ జీవోల స్పష్టంగా సోషల్ మీడియాని అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాని ప్రింట్ మీడియాని కట్టడి చేసేలా ఉందనేది సర్వత్రా వినిపిస్తున్నటువంటి మాట దాని మీద విస్తృతంగా చర్చ కూడా జరుగుతోంది ఇక్కడ మీడియా స్వేచ్ఛను కోల్పోతుంది అనేటువంటి అంశం తెర మీదకి వస్తుంది ఆ స్వేచ్ఛ ఎక్కడ కోల్పోతున్నారు జర్నలిస్టులు కోల్పోతూ ఉన్నారా మీడియా హౌసెస్ కోల్పోతూ ఉన్నాయా యాజమాన్యం కోల్పోతుందా ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అంశం వాస్తవంగా జర్నలిస్టుల స్వేచ్ఛ అనేది ఎప్పుడో పోయింది అనేది నా వ్యక్తిగతం అనేటువంటి అభిప్రాయం ఎప్పుడైతే పొలిటికల్ లీడర్స్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు యాజమానాలతో డైరెక్ట్గా టైఅప్ పెట్టుకొని వాళ్ళకు అనుకూలమైనటువంటి వార్తలు రాయించుకునేటువంటి వాతావరణం వచ్చింది కాబట్టి ఆనాడే జర్నలిస్టుల యొక్క స్వేచ్ఛ పోయింది జర్నలిస్టులు స్వేచ్ఛ పోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీడియా స్వేచ్ఛ కూడా లేదు అనేది అందరికీ తెలిసినటువంటి నగ్న సత్యం ఇది అవునన్నా కాదన్నా అయితే ఎక్కడో మీడియా స్వేచ్ఛ ఎంతో కొంత ఉంటుంది కాబట్టి ఒక పది పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో కొంత సామాజిక కోణం తీసుకొని జర్నలిస్టులు పని చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ జీవో వచ్చిన తర్వాత కొన్ని మీడియా సంస్థలను ఉద్దేశించి ఈ జీవోని తీశారు అనేటువంటి మరొక కోణాన్ని మరొక చర్చ కూడా జరుగుతుంది ఒక జీవో వచ్చిన తర్వాత అన్ని మీడియా సంస్థలకు దీన్ని వర్తింపజేస్తారు ఇప్పుడు ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ జీవో విడుదల చేసినప్పటికీ రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఒకవేళ ఆయన అధికారం కోల్పోతే కనుక ఆయనకు ఉండేటువంటి మీడియా సంస్థలు కూడా ఇదే జీవో వర్తింపజేస్తారు ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి పెద్దలు అనుసరించేటువంటి విధానాన్ని బట్టి మీడియా స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఉదాహరణకు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని మీడియా సంస్థల మీద మౌఖిక ఆదేశాలతోటి ఆ ఛానల్స్ నాపేయడం జరిగింది ఒక ప్రముఖ ఛానల్లో ఉండేటువంటి జర్నలిస్ట్ని కూడా ఆ ఛానల్ లేకుండా చేశారు అనేది అప్పట్లో చర్చనాంశంగా కూడా మారింది ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి కొన్ని ఛానల్స్ను టార్గెట్ చేశారు ఇదంతా కూడా మీడియాలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక అలజడి కింద తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ జీవో ఇచ్చే ముందు ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి సలహాదారులు ఖచ్చితంగా అనుసరించి ఉంటారు లేదంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్ లేదా వాళ్ళతో ప్రస్తావించి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నా ఒకవేళ అదే ప్రస్తావించి ఉంటే కనుక రామచంద్రమూర్తి గారు ఒక సలహాదారుగా ఉన్నారు అక్కడ అమర్ ఆయన యూనియన్ లీడర్గా పేరుందినటువంటి అతను అతను కూడా సలహాదారుగా ఉన్నాడు తర్వాత సజ్జన రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన ఇప్పుడు సలహాదారుగా ఉన్నారు వీళ్ళు ముగ్గురిని కాదని ఆ జీవో వచ్చిందంటే బహుశా ఆ జీవో అంత భయంకరమైనది అయితే వాళ్ళు అప్పుడే అభ్యంతరం పెట్టిండే వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళు అభ్యంతరం పెట్టినా ప్రభుత్వం జీవో విడుదల చేస్తే కనుక నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ వాళ్ళు రాజీనామా చేసే పరిస్థితి కూడా ఉండేది కానీ వాళ్ళు రాజీనామా చేయలేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ అంత ప్రమాదకరం కాదేమో అనేటువంటి ఒపీనియన్ కూడా వస్తుంది సాధారణంగా నిరాధారమైనటువంటి వార్తలు రాసిన నిరాధారమైనటువంటి వార్తలను ప్రచురించిన టెలికాస్ట్ చేసిన చట్టం ఆల్రెడీ ఉంది ఇప్పటికే లీగల్ నోటీసులు పంపిస్తూ ఉంటారు ఆ లీగల్ నోటీసుల మీద రిప్లై ఇస్తూ ఉంటారు కోర్టుకు వెళ్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని కేసుల్లో శిక్షలు పడుతూ ఉంటాయి ఫైన్ కూడా పడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ జీవోలో పొందుపరిచిన అంశం ఏంటంటే సమాచార చేతతో పాటు అన్ని విభాగాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యదర్శులకి ఈ నిరాధారమైనటువంటి వార్తల మీద చర్యలు తీసుకునేటువంటి అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి చట్టానికి మరింత పొద్దున పెట్టారు అన్నట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఈ పరిణామం అనేది మీడియాను సంస్కరణలకు పనికొస్తుంది ఏమో అనేటువంటి ఒక ఆశ అయితే కలుగుతుంది ఇప్పుడు నాకు ఎందుకంటే మీడియా సంస్థల్లో అనేక సంస్థల్లో అన్క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ ఉన్నారు బ్రోకర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ కమిషన్ కోసం రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అలాగే తెర వెనుక భోగతాలు చేసేవాళ్ళు అనేక మంది మీడియా సంస్థల్లో ఉన్నారు వాళ్ళని యాజమాన్యమే కొన్ని యాజమాన్యాలు పో ప్రోత్సహిస్తున్నాయి తెర వెనుక డబ్బు సంపాదనకు వాళ్ళని ఉపయోగించుకుంటున్నాయి దాంతో ప్రొఫెషనల్ జర్నలిస్టులు వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ జీవో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంప్లిమెంట్ అయితే కనుక ప్రొఫెషనల్ జర్నలిస్టులు వస్తే ఆధారాలతో కూడినటువంటి వార్తలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి అనేది మరొక కోణం కూడా చర్చలోకి వస్తుంది ఈ క్రమంలో మొత్తం మీద ఈ జీవో అయితే మాత్రం మీడియాకు సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిందా లేదా ఇది మీడియాకు కళ్ళం వేస్తుందా భవిష్యత్తులో మీడియా పరిస్థితిని ఏ విధంగా ఉండబోతుంది మీడియా అనేది తేల్చబోతుంది ఈ జీవో మంచిదా కాదా మీడియాకి పనికొస్తుందా లేదా అనేది మీరు కూడా ట్రోల్ చేసి మీ అభ్యాయం తెలియజేయచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్